आज हम लोग देखेंगे क्लास फोर का साइंस आईसीएसटी बोर्ड का चैप्टर फाइव चैप्टर फाइव चैप्टर का नेम क्या है एडेप्टेशन इन प्लांट मतलब क्या हुआ कि प्लांट अपने सराउंडिंग में सरवाइव कैसे करता है ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो पहला दिया यहाँ पे हैबिटेट हैबिटेट क्या होता है The place where a living organism lives in nature is called its habitat. क्या लिखा था place where ऐसा place जहाँ living organism अपने nature में survive करता है, जीता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं habitat. अगर आपसे कोई पूछे कि habitat क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे a place वो जगह जहाँ कोई भी living organism live करता है, जो उसका nature वहाँ पे surroundings होता है, उसमें अपना जिंदगी बिताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं हैबिटेट बोलते हैं और दूसरा है एडेप्टेशन एडेप्टेशन क्या होता है द फीचर दैट हेल्प द प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सरवाइव इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स आर कॉल्ड एडेप्टेशन एडेप्टेशन क्या होता है एडेप्टेशन में एक वो फीचर कोई भी प्लांट और कोई भी एनिमल्स है उसका ऐसा फीचर जो उसको अपने नेचुरल सराउंडिंग में जीने के लिए मदद करता है हेल्प करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एडेप्टेशन तो आगे आप लोग की बुक में चलिए देखते हैं क्या दिया है कि अनलाइक एनिमल्स प्लांट्स के नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एनिमल्स के तरह प्लांट्स क्या है अपने अपने जैसे कि एनिमल्स मूव कर सकता है वैसे क्या प्लांट्स क्या है मूव नहीं कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता है आगे लिखा है therefore it is very important for them to adapt to the environment in which they live इसलिए plants के लिए जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो उनको environment मिला है जैसे कि animals हो गया कोई भी animals है जैसे कि कुछ birds होते हैं जैसे या उन लोगों को ठंडा आत का मौसम आता है तो वो दूसरे जगह चल जाते हैं जब गर्मी का मौसम होता है animals को अपने surroundings के इतना सराउंडिंग्स के जरूरत से के हिसाब से वो लोग प्लेस चेंज कर सकते हैं लेकिन प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकता है इसलिए प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो उनका नेचुरल एनवायरनमेंट उन्हें मिला है उस सराउंडिंग में वो अपना जीवन बिता सके इसके कारण उन लोगों को एडेप्टेशन करना पड़ता है इन लोगों को ऐसा फीचर दिया जाता है आगे लिखा है एज वी लो प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट हैबिटेट हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स बहुत सारे हैबिटेट में बहुत सारे हैबिटेट में सरवाइव करता है। Based on their habitats, plants can be divided into two categories: terrestrial और aquatic। और इनके हैबिटेट पे क्या है? Plant दो, एक जो terrestrial मतलब जो जमीन पे रहते हैं और एक aquatic जो पानी के अंदर रहते हैं। चलिए हम लोग उनके बारे में देखते हैं कि aquatic और terrestrial plants क्या क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं terrestrial plants terrestrial plants क्या होता है plants that grow on land are called terrestrial plants वो plants जो land पे grow करते हैं मतलब जो जमीन पे grow करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं terrestrial plants they can be of various type terrestrial plant क्या होता है बहुत तरह का होता है और क्या है पहला क्या है plants growing in plains हम लोग ऐसे plants के बारे में जानेंगे जो प्लेन्स पे होते हैं और प्लेन्स पे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं एक जो वो प्लांट्स जो हेवी रेनफॉल में एक लेस रेनफॉल में चलिए आज हम लोग देखते हैं लोगों ने अभी देखा कि प्लेन्स में दो तरह के प्लांट्स होते हैं एक होता है प्लांट्स ग्रोइंग इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल और प्लांट्स ग्रोइंग इन एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल ऐसे प्लांट जो जहाँ कम बारिश होती है वहाँ कौन कौन से प्लांट्स होते हैं ये हम लोग देखेंगे और एक प्लांट्स वो जहाँ हेवी रेनफॉल होता है वहाँ कौन कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं ये हम लोग देखेंगे तो पहले क्या है प्लांट्स ग्रोइंग इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल लेस रेनफॉल में कौन कौन से प्लांट्स होते हैं कैसे होते हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं क्या दिया है पहला की दे, दे मे हैव सेवरल ब्रांचेस जो प्लांट्स लेस रेनफॉल जगह में ग्रो करते हैं उनका क्या होता है बहुत सारे ब्रांचेस होता है सेवरल ब्रांचेस होते हैं बहुत सारे ब्रांच होते हैं प्लांट्स में दे कैन सरवाइव इन वेरी हॉट क्लाइमेट्स और ऐसे प्लांट्स क्या होते हैं 
जहाँ बहुत ही ज्यादा हॉट क्लाइमेट होता है वो वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं वो दे सेड मोस्ट ऑफ देयर लीव इन ऑटम और ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं जहाँ लेस रेनफॉल होता है वहाँ के प्लांट्स क्या करते हैं एक तो पहला क्या दिया था कि वो हॉट क्लाइमेट में होते हैं और उनका सेवरल ब्रांचेस होता है दूसरा वो हॉट क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाते हैं और तीसरा कि ऑटम सीजन जब आता है उस टाइम में वो लोग क्या करते हैं वो सारे प्लांट्स अपना लीफ जो होता है उसको सेड कर देते हैं सेड कर देते हैं मतलब फॉल डाउन कर जैसे कि हम लोग देखते हैं कि स्प्रिंग वगैरह का सीजन आता है तो प्लांट्स का लीफ क्या होता है येल्लो होकर टूटने लगता है तो उसी तरह क्या होता है ऑटम सीजन में जो जहाँ लेस रेनफॉल वाले प्लांट्स होते हैं वहां क्या करते हैं कि अपना लीफ गिरा देते हैं ऑटम सीजन ऑटम में ऑटम के टाइम में आगे दिया दिस ट्रीज कॉल डेसीडियोस ट्रीज और ऐसे ट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं डेसीडियोस ट्रीज एग्जाम्पल में है नीम पीपल गुलमोह बनिया तो हम लोगों ने क्या देखा कि प्लांट्स वो जो लेस रेनफॉल में एरिया वो क्या क्या होता है उनका सारे ब्रांच होता है बहुत सारे ब्रांचेस होता है वे हॉट क्लाइमेट में रहते हैं और वो ऑटम के टाइम में अपना सारे लीव को शेड कर देते हैं और ऐसे प्लांट्स को हम लोग नेम देते हैं डेसीडियोस ट्रीज आगे दिया है प्लांट्स ग्रोइंग इन एरिया ऑफ हेवी रेनफॉल जो प्लांट्स हेवी रेनफॉल एरिया में रहते हैं वो प्लांट्स क्या करते हैं तो उनके बारे में देखते हैं ट्रीज ग्रोइंग इन दिस एरिया है मैनी लीव्स जहाँ बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है वहां के प्लांट्स में लीव जो होता है बहुत ज्यादा होता है जहाँ कम होता है उसमें ब्रांचेस ज्यादा होते हैं और जहाँ ज्यादा रेनफॉल होता है वहां क्या होता है लीव उसमें बहुत ज्यादा होता है दूसरा दिस प्लांट्स है लीव्स That remain green almost all year round. Therefore, they are all called evergreen trees. देखिए डेसीडोस ऊपर में हम लोग कहा क्या पढ़े जहाँ लेस रेनफॉल होता है डेसीडोस ट्रीज बोलते हैं डेसीडोस ट्रीज क्यों बोलते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं अपना लीफ जो है ए, और एक टाइम आता है ऑटम का टाइम जब वो अपना सारा लीफ सेट कर देते हैं लेकिन जहाँ हेवी रेनफॉल होता है वहां क्या उनको एवर ग्रीन ट्रीज बोला जाता है क्यों बोला जाता है क्योंकि वो सालों भर हरा भरा रहता है हमेशा हरा भरा रहता है इसलिए उसका नाम क्या है एवरग्रीन ट्रीज और एग्जाम्पल में आते हैं जैसे कि रबर ट्री एंटिक ट्री स्मॉलर प्लांट्स लाइक सुगर केन एंड राइस ऑल्सो ग्रो ही तो क्या था इसमें दिया था कि तो हम लोगों ने देखा कि लेस रेनफॉल और हेवी रेनफॉल में कौन कौन से प्लांट्स होते हैं चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग ऑन क्या था ये प्लेन्स का था अभी हम लोग माउंटेन्स वगैरह के बारे में देखते हैं तो हम लोगों ने देखा कि जो जो प्लांट्स प्लेन्स में होते हैं वो कहाँ होते हैं कैसे होते हैं अब हम लोग देखेंगे प्लांट्स ग्रोइंग इन माउंटेन जो प्लांट्स माउंटेन्स में होते हैं ग्रो करते हैं उनका फीचर्स क्या होता है पहला क्या दिया है दिस प्लांट्स आर यूजली टॉल स्ट्रेट एंड है कॉनिकल स्लेप सेप जो प्लांट्स माउंटेन्स में होते हैं उनका सेप कैसा होता है ऐसे प्लांट्स ज्यादातर लंबे होते हैं स्ट्रेट होते हैं एकदम सीधा होते हैं बहुत टॉल होते हैं और उनका सेप कैसा होता है कॉनिकल सेप होता है कॉनिकल सेप क्यों होता है क्योंकि वहां क्या माउंटेन्स पे क्या होता है स्नो होता है स्नो पर रेनफॉल होता है तो इसलिए उसका सेप कैसा होता है कॉनिकल होता है ताकि कोई भी बर्फ बर्फ मान लीजिए अगर उसके ऊपर गिरे तो क्या करे फॉल डाउन हो जाए ऐसा कॉनिकल सेप का रहता है तो कोई भी कुछ भी अगर ऊपर से गिरेगा तो क्या होगा नीचे स्लाइड हो जाएगा इसलिए वो कौन सेप का होता है आगे क्या है दे हैव कौन स्विच सीड्स इन साइड दे फ्लावर लेस जैसे की हम लोगों के यहाँ प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है लीफ होता है अलग से फ्लावर्स होता है लेकिन उनका वो तो वहां के ट्री का सेप कॉनिकल होता है तो उनका जो लिप्स भी होता है वो क्या होता है देखिए तो क्या लिखा है लिप्स ऑफ स्पांस एंड मिडिल लाइक और उनका लिप्स भी मिडिल के लाइक का होता है तो इसलिए जो भी उनका सीड होता है वो भी कॉनिकल कॉनिकल सेप का ही होता है उसी के अंदर जो कॉन्स होता है उसी के अंदर क्या होता है उनका सीड होता है क्योंकि इन ट्रीज में क्या होता है ये ट्रीज छाए ट्रीज क्या होते हैं फ्लावर लेस होते हैं आगे लिखा है दिस लिप्स है टू प्रिवेंट एनी डैमेज फ्रॉम स्नो और जो और ये जो कॉनिकल सेप के होते हैं इनका जो कौन के जो उनका लीफ होता है कॉनिकल होता है वो लीफ भी मिडल लाइफ होता है तो उसमें क्या होता है वैक्स के टाइप का कुछ होता है अगर आप उसको टेस्ट किया तो वहां पर वैक्स टाइप का कुछ लगेगा 
तो ऐसा क्यों होता है ताकि जो भी स्नो से उनको प्रिवेंट करने के लिए ऐसा होता है ताकि कोई स्नो करे तो आराम से क्या नीचे गिर जाए फॉल डाउन हो जाए देस आर कॉल कॉनिफेरस ट्रीज इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉनिफेरस ट्रीज बोलते हैं एग्जाम्पल में हो गया पाइन डिओर्डर और पीर जो माउंटेन्स पे प्लांट्स होते हैं उनके बारे में था अब हम लोग देखते हैं कि कैसे प्लांट्स डेजर्ट में होते हैं ठीक है अब हम लोगों ने देखा अभी प्लेन और माउंटेन्स में अब है आगे प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट जो प्लांट्स डेजर्ट में ग्रो होते हैं उनका फीचर्स क्या क्या पहला दे हैव वेरी फ्यू और नो लिप जो प्लांट्स डेजर्ट में होते हैं वो बहुत कम होते हैं और उनका कोई पत्ता डेजर्ट में डेजर्ट के प्लांट में नहीं होता है Their leaves are modified into thorns. उनका जो लीफ होता है वो किस रूप में बन जाता है थॉर्न के रूप में मतलब कांटा के रूप में होता है उनका सारा लीफ उनका उनका लीफ होता है कांटा के रूप में दे स्टो वाटर इन देर स्टेम विच बिकम फ्लेशी और वो जो हम लोग जैसे कैप्टस प्लांट देखे ना कैप्टस में क्या होता है बीच में पूरा हरा भरा होता है उनका लीफ होता है अजीब ब्राउन टाइप का होता है जो की हम लोग जो कि अगर हम लोग छुए तो हम लोग के हाथ में गड़ जाता है तो उस उनका इस, और जो हम लोग का इस, उसका जो स्टेम होता है उस पालक सारे प्लांट्स का जो स्टेम होता है जो ग्रीन पार्ट होता है उसी से उ, उसी में उसी में उस प्लांट का वाटर भी स्टोर रहता है और हम लोग का अगर इस हम लोग का वो थॉर्न टाइप थॉर्न रूप में अगर होगा कैक्टस का लीव तो क्या होगा कि वाटर जो लॉस होता है ज्यादा लॉस नहीं होगा वाटर कम वाटर लॉस होगा और ऐसे जिस प्लांट में लीफ होता है और सारे प्लांट्स में क्या होता है फोटोसेंथेसिस होता है तो वाटर का लॉस ज्यादा होता है लेकिन अगर वही ट्रांसपीरेशन के समय में अगर उस प्लांट्स का थॉर्न के रूप में उनका लीफ रहेगा तो वाटर का लॉस भी कम होगा और उनका वाटर स्टोर करने वाटर ज्यादा स्टोर रहेगा उस प्लांट्स में तो हम लोग हम लोगों ने देखा गया कि कैक्टस प्लांट में अगर हम लोग कुछ दिन तक पानी नहीं दे तो वो मरता नहीं है लेकिन और सारे प्लांट्स में ऐसा नहीं होता आगे क्या दिया फोटोसिंथेसिस इज कैरी आउट बाय देयर स्टेम ऐसे प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस किस में होता है स्टेम में होता है तो डेजर्ट का था एग्जांपल में है कैक्टस एग्जांपल में कैक्टस अब क्या दिया है प्लांट्स ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरिया ऐसे प्लांट जो स्वैम्पी एरिया में होते हैं उनका फीचर्स क्या होता है इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर प्लांट्स टू ग्रो हियर बिकॉज एयर कैन नॉट रीच द रूट दस प्लांट ग्रोइंग इन दिस रीजन है ब्रीदिंग रूट टू टेक इन एयर दिस ग्रोज एव द स्वैम्प एंड गेट ऑक्सीजन स्वैम्पी एरिया में प्लांट्स कैसे होते हैं स्वैम्पी एरिया में क्या होता है प्लांट्स के रूट्स को ना ऑफ एयर लेने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है इसलिए वो क्या करते हैं उन वैसे ऐसे प्लांट्स का स्वैम्पी एरिया में प्लांट्स का रूट क्या होता है जमीन के ऊपर ही दिखता है ठीक है तो ऐसे प्लांट्स होते हैं क्योंकि क्यों क्योंकि जमीन के ऊपर ऐसे प्लांट्स के रूट क्यों होते हैं क्योंकि ऐसे प्लांट्स को ऑफ एयर लेने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है आगे दिया है ब्रीदिंग रूट ऑल्सो और इसमें क्या होता है ब्रीदिंग रूट होता है ये लोगों को क्या होता है जैसे हम लोग ब्रीद करते हैं ना उसी तरह उस स्वैम्पी एरिया के प्लांट्स का भी ब्रीदिंग रूट रूट होता है वो होता है स्वाइल के ऊपर ही उनका रूट होता है ब्रीदिंग रूट ऑल्सो हेल्प टू एब्सॉर्व वाटर एंड मिनरल्स डेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट फोटोसेंथेसिस और ब्रीदिंग रूट में ब्रीदिंग रूट में क्या करते हैं वाटर भी एब्सॉर्व करते हैं और मिनरल भी एब्सॉर्व करते हैं फोटोसेंथेसिस के लिए जो जरूरी होता है और एग्जाम्पल क्या दिया मैन ग्रुप है एग्जाम्पल में एक दिया है मैन ग्रुप ट्रीज जो हम लोग के स्वैम्पी एरिया में होता है मैन ग्रुप ट्रीज को ब्रीदिंग रूट होता है ठीक है आगे दिया हम लोग का प्लांट्स ग्रोइंग नियर कोस्ट जो कोस्ट के तरफ प्लांट्स होते हैं उनका क्या फीचर्स होता है दे कैन सर्वाइव एंड सॉल्टी ऑन सॉल्टी वाटर जो भी कोस्ट के नियर होते हैं जैसे मान लीजिए कोई पूरा सी है सॉल्टी होता है वहां का प्लेस तो वहां पे क्या होता है एज ए प्लांट्स होते हैं जो कि सॉल्टी प्लेस पे सरवाइव कर सके दिस प्लांट्स प्रीफर एरिया ऑफ हेवी रेनफॉल और ऐसे प्लांट्स का होते हैं हेवी रेनफॉल जहाँ होता है वही पे होते हैं सीड्स आर डिस्पर्सेड बाय वाटर और सीड्स जो होते हैं वह क्या होते हैं वाटर से डिस्पर्स हो जाते हैं 
जो जो भी सीड्स होते हैं ना उनके अंदर क्या होता है पानी होता है डिस्पोज मतलब जो भी फ्रूट का वहां पे फ्रूट होता है फ्रूट होता है उस पेड़ का उसमें पानी भरा रहता है जैसे हम लोगों ने देखा है कोकोनट के पेड़ में कोकोनट के क्या होता है अंदर पानी भरा रहता है तो इसलिए कोस्ट में भी क्या होता है वहां का सॉल्टी होता है वहां का जो जमीन होता है वो सॉल्टी होता है बहुत ही ज्यादा और ऐसे प्लांट्स कहाँ होते हैं हेवी रेनफॉल एरिया जहाँ होता है वहां होते हैं तो इनको सरवाइव करने में आसानी होता है और फिर इनका जो इनको वाटर में दिक्कत ना हो उन्हें फ्रेश वाटर भी मिलता है इसलिए उनका सीड्स में क्या होता है पानी स्टोर होता है जैसे कि एग्जांपल में कोकोनट ट्री तो कोकोनट ट्री में हम लोगों ने देखा भी है कि उसमें क्या होता है वाटर स्टोर होता है तो आई होप लोगों को जो जितना भी मैंने बताया समझ में आया होगा तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे